Hi everyone, welcome to Vijay Sri Hit Tutorial. I am Annapurna Pinto, 2017 batch. Now we are going to discuss the thyroid gland. So, we are going to discuss the thyroid gland. We are going to discuss the thyroid gland. So, first introduction item is the thyroid gland in the histology. So, here we can see numerous thyroid follicles. These thyroid follicles are filled with color. Okay. Also, we can see group of cells called the parafollicular cells. These parafollicular cells are calcitonin and the hormone are secreted. Calcitonin, calcium metabolism is acting. So, अधिने कुछ ना हमलोगों के डीटेल ऐट पढ़ के नहीं ला कैल्शियम मेट्रोपोल्स तो लाना कैल्स्टोन को कुछ पढ़ के इवड़ा ना हमलोगों डीली इन अदर थायरोइड फॉलिकल सिंथेसाइज़ ना हार्मोन्स आन सो कमिंग टू थायरोइड हार्मोन सिंथेसिस थायरोइड हार्मोन सिंथेसिस इन में नेट रंड रोमेटिरियल्स आना वैंड � Thyroglobulin is a glycoprotein which is synthesized by the follicular cells. This thyroglobulin is one of the tyrosine residues. But iodine we have to obtain from diet. So, in diet, iodine is not in the diet. So, in diet, iodine is not in the diet. So, in diet, iodine is not in the diet. So, in diet, if iodine is deficient in diet, it can lead to decrease the synthesis of T3 and T4. Now, so, in the thyroid hormone synthesis. First step is iodide trapping. நான் நேர்த்த பரண்ணுது போலதன்னு நம்க்க iodine கிட்டனது dietin நின்னான. It is absorbed as iodide. So, bloodில iodide formலானு காண்ணு. That is ionized form. E iodide இடினே நம்க்கு follicular cell நாகத்தேக் எத்திக்கினாம். So, எங்கன அதனே எத்திக்காம் பட்டு? அதனு நம்மல சகாய்கின்ன சானலான sodium iodide symptom. அதாயது positive charge உல்ல sodium negative charge உல்லா iodideடும் ஒரிமிச்சு follicular cell நேகத்தைக் கேறுனும். sodium iodide is important. okay, இது active transport mechanism ஆனும். so iodide follicular cell எத்தி. இன்னு நம்க்கு இதினே கொலோடிலேக்கு எத்திக்கனும். அதனு நம்மல சகாய்கின்ன channel ஆன chloride iodide exchange. இவுடை chloride iodideடும் random negatively charged ஆன chloride அகத்திக்கு கேறும் போல iodide follicular cell நே பொர்த்தைக்கு போகும். okay, so iodide colloidல எத்தி. பக்ஷி நமக்க thyroid hormone synthesis நி வேண்டது iodineான். So next step is conversion of iodide to iodine. இதின் நமில் சகாயக்கின்ன enzyme ஆன thyroid peroxidase. இத் thyroid peroxidase thyroid hormone synthesis நி பல step இனை facilitate இன்ன ஒரு enzyme ஆன். So the conversion of iodide to iodine is called organification. So iodine நம்கு கிட்டி. Thyroxin யாம் பர்ணு thyroglobinல் already இண்டு. So, thyroglobin synthesis occurs in the follicular cell. Okay. அது கொலோடில் எத்துன்னது exocytosis வையான். So, this iodine binds to tyrosine. ஒரு tyrosine லேக்கு ஒரு iodine bind இம்போல் நம்க்கு mono-idotyrosine கிட்டும். mono-idotyrosine. அதுலேக்கு பின்னேம் ஒரு iodine கூடி bind இம்போல் நம்க்கு di-idotyrosine கிட்டும். di-idotyrosine. ஒரு மோனாயிடோட்டாயிரோசினும் ஒரு டாயிடோட்டாயிரோசினும் குட கப்பலிங் ரியாக்சின் ஜோயின் செய்யம்போம் மூன் ஐடின் உள்ள தீத்திர நம்கு கிட்டும். தன்று டாயிடோட்டாயிரோசின் ஆனங்கள் நாலு ஐடின் உள்ள T4 நம்கு கிட்டும். இனி, DITM, MITM reverse orderலானு கம்பையின் செய்யின்னுங்கு நம்கு reverse T3 இந்த hormone கிட்டும். பக்ஷது இனர்ட்டான இதுனே எல்லாம் facilitate இந்து thyroid peroxidase ஆன். okay, so இ ஒன்றாய் hormones எல்லாம் T3, T4, reverse T3, MIT, D8 எல்லாம் thyroglobulin attached diet்டான கொலோடில் காண்ணது. secretion of thyroid hormones எங்கனேன் நடக்குந்து. இ hormones எல்லாம் thyroglobulin attached diet்ட கொலோடிலான் காண்ணது. thyroglobulin as a whole is taken up into the follicular cell by endocytosis. here it undergo proteolysis. DIT and MIT are going to be used. So, we only take the iodine from it and the iodine is reutilized for the synthesis of thyroid hormone. T3 and T4 are going to be active transported in blood load released. This blood load released by T3 and T4 is going to be used. These hormones are found in a protein-bound form. Only less than 1% is found as preform. 
പക്ഷെ ഈ ഫ്രീ ഫോം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആക്റ്റീവ് ഫോം അതായത് എല്ലാ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഈ ഫ്രീ ഫോം വഴിയാണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫീഡ്ബാക്ക് റെഗുലേഷൻ എന്നാൽ പ്രോട്ടീൻ ബൗണ്ട് ഫോമിനും ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ആക്ട് ഇസ് റിസർവർ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫോമിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഫോമായിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് മെറ്റബോളിക് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇനി ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻസുമായിട്ടാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി ഹാവ് ആൽബുമിൻ തൈറോക്സിൻ ബൈൻഡിങ് ഗ്ലോബുലിൻ തൈറോക്സിൻ ബൈൻഡിങ് പ്രീ ആൽബുമിൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ് ഓർ ട്രാൻസ് ഡയറക്റ്റിൻ ടി ത്രീ മെയിൻലി ബൈൻഡ്സ് വിത്ത് ആൽബുമിൻ ആൻഡ് തൈറോക്സിൻ ബൈൻഡിങ് ഗ്ലോബുലിൻ ടി ഫോർ മെയിൻലി ബൈൻഡ്സ് വിത്ത് തൈറോക്സിൻ ബൈൻഡിങ് ഗ്ലോബുലിൻ ആൻഡ് തൈറോക്സിൻ ബൈൻഡിങ് പ്രീ ആൽബും ഓക്കെ ഫോർ ആണ് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി തൈറോയിഡ് ക്ലാൻഡ് പക്ഷേ ടി ത്രീ ആണ് മോസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് മോസ്റ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്റ്റീവ് ടി ത്രീ ആണ് സോ നമുക്ക് ടി ത്രീ ആണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് സോ ടി ഫോർ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ടി ത്രീ ഇൻ പെരിഫറൽ സർക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ബൈ ഫൈവ് പ്രൈം ഡി ഐഡനേസ് അതായത് ടി ഫോറിൽ നിന്ന് ഒരു ഐഡൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ടി ത്രീ ആക്കുന്നു ടി ഫോർ കൻ ഓൾസോ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു റിവേഴ്സ് ടി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഡി ഐഡനേസ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ടി ത്രീ ഒരു ഇനേർട്ട് ഹോർമോൺ ആണ് അതിനൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ഷൻസും ഇല്ല സോ ഓൾ ദി ഹോർമോൺസ് ആർ ഡീഗ്രേഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈൻസ് കോൾഡ് ഡി ഐഡനേസസ് ഇനി നമുക്ക് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നോക്കാം സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൽസിലെല്ലാം ടി ഫോർ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ടി ത്രീ ഓക്കെ സോ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് എൻ്റേഴ്സ് സെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ന്യൂക്ലിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കോൾഡ് തൈറോയിഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് കോൾഡ് തൈറോയിഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ദീസ് ന്യൂക്ലിയർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ബൗണ്ട് ടു തൈറോയിഡ് റെസ്പോൺസ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ ഡി എൻ എ ഓക്കെ സോ ദിസ് ബൈൻഡിങ് ആക്ടിവേറ്റ്സ് തൈറോയിഡ് റെസ്പോൺസ് എലമെൻസ് and it in, in turns activates transcription which leads to synthesis of various proteins so ee pala proteins vadiyana thyroid hormones inde physiological actions ella mediated avunad so next is regulation of secretion of thyroid hormones so idu three tier system aan topmost tier la we have hypothalamus hypothalamus secretes trh thyrotropin releasing hormone ഈ തൈറോട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ആക്ട്സ് ഓൺ പിറ്റ്യൂട്രി ഓക്കെ ദ മാസ്റ്റേക്കൾ ആൻഡ് പിറ്റ്യൂട്രി പിറ്റ്യൂട്രി ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ടി ആർ എച്ച് സെക്രീറ്റ്സ് ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഈ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ പേര് പോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ടി ത്രീയുടെയും ടി ഫോറിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടും ഇനി ടി ത്രീയും ടി ഫോറും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ടി ത്രീയും ടി ഫോറും ദ നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഹിബിറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ടു പിറ്റ്യൂട്രി ആൻഡ് ഹൈപ്പോതലാമസ് അതായത് പിറ്റ്യൂട്രിയിലും ഹൈപ്പോതലാമസിലും ചെന്ന് ടി ആർ എച്ചിൻ്റെയും ടി എസ് എച്ചിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്വന്തം ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് റെഗുലേഷൻ ഈ പോയിന്റിന് ക്ലിനിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് സോ ഇൻ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബട്ട് ടി എസ് എച്ച് വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ വിൽ ബി ലെസ് So, there is no one to provide negative feedback. So, TSH will be increased. So, TSH can be used as a parameter for measuring thyroid function. Okay. This TSH is a goitrelum importance. Okay. Goitrelum is the main thing to iodine deficiency. When iodine is deficient, production of T3 and T4 decreases. So, there is no one to provide negative feedback. So, TSH increases. ടി എസ് എച്ച് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആണ് സോ അത് തൈറോയിഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും മോർ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ തൈറോയിഡ് എൻലാർജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് ഗൗട്ടറായിട്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ഒരു ഡെയിൽ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സെക്രീഷൻ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് വോട്ട് ഈസ് എ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് വോട്ട് ഈസ് എ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് സോ ദാറ്റ്സ